Hai Assalamualaikum Salam sejahtera Hari ni saya punya video ringkas je Sebab saya hanya nak fokus sikit je Pada bahagian kiraan peratus Dan topik yang saya akan fokus adalah Topik belanjawan tunai Sebab sampel yang saya Contoh yang saya ada depan saya ni Adalah dari topik belanjawan tunai Tapi kalau pelajar tak belajar belanjawan tunai Hanya nak um, refresh balik Tentang peratus Macam nak kira peratus pun boleh tengok juga Okay Alright, so kita tengok soalan ni Yang ni adalah petikan je Bukan soalan penuh tau Ni adalah petikan dari dari soalan panjang Belanjawan tunai uh, Tentang belian okay, Belian jualan ni antara um, Apa Urus niaga yang utama Jadi kita memang akan nampak dia lah Kalau kita ada soalan Belian jualan ni mesti akan ada uh, So belian jualan ni lebih kurang Cara kiraan dia Okay Cuma yang saya ada depan ni adalah belian Alright, so dia bagi kita belian pada Januari Dianggarkan 2000, belian pada Januari dianggarkan sebanyak 2500 dan meningkat Okay, so ni penting ni ha, Yang ni yang saya nak fokus kat sini ni Meningkat 20% bagi bulan berikutnya dan 30% pada March So means tiap-tiap bulan dia ada peningkatan Okay, meningkat 20% So peratus peningkatan ni adalah dia punya cara kerja dia Jalan kerja yang saya nak fokus dalam video saya kan video ni Okay Okay so kita tengok Januari Amount yang kita ada adalah 2500 Jadi Jadi maksudnya Februari So dalam Februari kita punya amount tu Meningkat Sebanyak 20% So kita kena kira untuk bulan Februari Lepas tu kira lagi sekali untuk bulan Mac So dia punya peningkatan Setiap bulan tu adalah uh, Sebanyak Dia makin meningkat lah 20% Lepas tu dia meningkat lagi 30% uh, So kita kena kira Februari dan Mac So selalunya Apa yang kita akan buat Kita akan ambil untuk bulan Februari Kita akan ambil amount Januari ni Tambah dengan Peningkatan 20% tu so. so kita akan ambil peningkatan 20% Untuk kira bulan Februari Ok so peningkatan tu kita kena kira dululah Kita akan kira peningkatan tu berapa So let's say uh, Ok saya letak sini Ok peningkatan yang kita ada tu 20% so apa kita buat kita akan ambil 2500 kita darab dengan 20% Kan, untuk dapat amount peningkatan tu So sini kita dapat 500 So aku tekan dalam calculator lah 2500 Darab 20% awak dapat 500 Betul tak? Okay so nanti kita akan kira balik Ambil balik 2500 Tambah dengan 500 yang kita baru kira tadi uh, Which is peningkatan 20% tu so. Dan kita pun dapatlah amount sebanyak 3000 untuk bulan Februari. Sekejap eh. Biar tebal lah. 3000. Ha, so ni amount Februari kita. So nanti kita akan buat benda yang sama untuk bulan Mac. Kita akan ambil 3000. Lepas tu kita tambah peningkatan tu. So kita kena kira, kita kira dulu peningkatan ataupun kita tekan dalam kalkulator kita. 3000 darab 30%. Ah so kita akan buat macam ni. Ni adalah cara yang biasa kita buat, betul. Okey, cara ni tak salah, tak ada masalah untuk buat cara ni dia tak salah. dia betul lah, okey. So dia tak salah pun kita kira peningkatan dulu lepas tu kita tambah. Betul. Tapi ini belum jawapan lagi. Ni baru step nak dapat jumlah belian baru. Meaning Okay, sekejap saya padam yang ni lah Macam serabut Okay, saya padam yang ni Okay, meaning kat sini 3,000 yang kita baru dapat ni Yang ni baru jumlah belian je ha, Jadi, lepas tu kita kena proceed Tengok soalan tu pula Sama ada kita kena asingkan Antara tunai Dengan kredit Lepas tu ni akan masuk dalam ABB Tunai masuk dekat tunai uh, Masuk dekat belian Okay so tunai ni adalah kita punya belian ha, Yang ni baru kita punya jawapan 
Jadi yang awak buat RM500, awak buat RM3,000 ni ni belum jawapan lagi. Jadi maksud saya sekarang ni, point saya adalah yang kita buat ni betul. Cumanya bila kita tengah dalam exam, kita ada berjela-jela soalan kita nak kena jawab. Ada kecenderungan untuk belajar buat silap kat sini. Ha, dah buat jalan kira panjang-panjang lepas tu sebab kita macam tekan lain laju kan so kita silap kenapa sebab step tu panjang sangat satu lepas tu dua lepas tu tiga empat ha, ada empat step lepas tu kita pun buatlah untuk February March pula ha, lepas tu bila satu tu dah salah yang lain tu continue continue salah February salah March akan salah ha, ok jadi so saya nak kita, uh, kalau maksudnya kalau pelajar masih lagi lemah konsep dan perlu faham step peningkatan ni then okey lah it's okay proceed je buat macam ni practice banyak-banyak sampai kita faham dan selesa dengan apa maksud peningkatan tu so that nanti bila kita dah dah mahir konsep kita cuba untuk cari cara yang lebih cepat dan lebih efisien Ha, kalau kita nak skor A Kita kena efisien Kita kena cepat dan tepat ha, Bukan setakat buat betul je Tapi kena buat cepat Sebab kita ada banyak lagi soalan lain yang kita nak buat Okay so that's why Saya nak kalau boleh Saya suggest pelajar untuk Guna cara yang kedua Yang lebih laju sikit Di mana kita tackle pada Kadar peningkatan tu dulu Okay, so kita tahu dia meningkat 20% kan Okay, so ni cara yang kedua Yang ni kita ingat balik refresh matematik Actually sebenarnya ni dah belajar masa um, Saya rasa matematik dari UPSR dah belajar dah benda ni Sebab peratus dari UPSR dah belajar kan matematik Okay, so let's say kita sekarang tengah nak cakap pasal peningkatan Peningkatan dari segi peratus So bila kita ada meningkat Lepas tu dia punya kadar lah peratus apa yang berlaku sekarang ni actually sebenarnya dia merujuk kepada peningkatan seratus peratus iaitu amount asal kita tambah dengan dua puluh peratus bulan Februari tu kita punya kadar kita adalah seratus peratus tambah dua puluh peratus so kalau kita ada peningkatan dan kita nak cari bulan yang seterusnya apa kita kena buat? Kita kena ambil 100% Tambah dengan peratus yang dia bagi Ok, kita tengok Cara jalan kerja dia Dan awak akan nampak actually sebenarnya sama je Macam kalau buat 2, 3, 4 kali langkah ni kan Dengan awak terus buat ni sama je Kita guna balik konsep matematik Yang kita dah belajar dari UPSR Ok So untuk bulan Februari, so baik semula Kita punya Januari ada 2,500 Lepas kita kira untuk Februari Apa kita buat Kita ambil 2,500 Darabkan dengan Kadar yang baru Iaitu 100% Tambah 20% Kita akan dapat 120% ha, So ni adalah kadar untuk bulan Februari So kita darabkan dengan kadar tu 120% So, awak tekan je dalam kalkulator. Cara tekan tu, awak boleh tekan 2,500. Darab 120 bahagi 100. Sama je. Okay. Jadi, depends lah awak nak tekan kalkulator macam mana. Patut dah tahulah kan tekan kalkulator macam mana. Yang ni awak akan terus dapat 3,000. Ha, boleh try sekarang. So, awak dah dapat langkah yang kedua ni. Tanpa perlu buat yang peningkatan ni. So, awak tak payah buat lah 500 tu. Terus je kira 3,000. So save time lah sikit kat situ Ok Jadi untuk bulan March uh, Sekejap saya padam yang ni eh Sebab yang ni tak Bukan yang saya bukan nak cakap pasal yang ni sekarang Saya punya fokus adalah pada nak kira peratus ni Ok so untuk bulan March Ambil 3000 ni Darab berapa? Ha, tengok bulan March kadar Kadar peningkatan ni adalah 30% Which means 100% Kita akan tambahkan dengan 30% Kita dapat 130% ha, So darabkan dengan 130% Sepatutnya awak akan dapat 3,900 ha, 
Kalau tak kan awak kena kira dulu yang ni kan Awak dapat RM900 Lepas awak tambahkan dengan RM3000 balik Dapat RM390 Which is betul lah tak salah pun cara tu ha, Tak salah pun Tapi ada kecenderungan untuk silap Let's say kalau awak tekan je semua ni Pun boleh juga tekan je RM3000 Tambah dengan ni Tapi saya perasan Apa yang saya perasan pelajar saya Dari yang lepas-lepas Nak tahu dia orang silap kat mana Ni ha Kurungan ni Tak letak kurungan Jadi kalkulator awak Kalau awak tak letak kurungan Dia akan ambil 3000 Tambah dulu dengan 3000 tu Awak akan dapat 6000 Baru dia darab 30% ha, Nanti jawapan dia lain lah Sebab kita kena darab dulu Kita kena darab dulu 3000 dengan 30% tu so Baru tambah kan Ha, so tu saya kata tak salah Tapi ada kecenderungan untuk buat silap Tendensi untuk buat mistake tu Disebabkan langkah tu ada beberapa Sebab kita tengah nak jawab exam eh, Awak bayangkan awak tengah dalam exam hall Dengan kalut-kalut nak jawab soalan susah Apa benda semua tu Campur dengan benda yang banyak jalan kerja Potensi untuk buat silap tu tinggi ha, Jadi kita nak elak benda-benda macam tu So jadi kat sini sekarang Cara yang saya buat ni Cara kedua ni Dia bukan cara baru pun Ni cara matematik Kalau belajar faedah uh, Topik peratus Yang ada kewangan Rasanya dalam buku teks Sekolah rendah saya rasa Dia bagi macam ni Ambil 100 peratus Tambahkan dengan kadar yang baru tu Untuk peningkatan Okey, tambah ni kalau untuk peningkatan tau Jadi kalau kita ada pengurangan Let's say um, belian tu kita anggarkan berkurang Boleh jadi tau tak semestinya memang bertambah Let's say kalau kita sekarang ni pengurangan So kalau pengurangan peratus Dia akan jadi tolak lah 100% tolak dengan kadar peratus yang kita nak kira tu ha. So senang cakap kat sini Kalau peningkatan kita punya kadar akan lebih daripada 100%. Okey. Kalau ada pengurangan, eh jap. Saya tulis sebelah sini. So senang cakap, kalau kita ada peningkatan a uh, Okey, kalau peningkatan kadar baru kita akan lebih daripada 100%. Miss dia akan jadi 120, 130 Depends lah pada berapa peratus kadar yang meningkat tu kan Lepas tu kalau kita ada ada pengurangan Kalau kadar dia makan makin kurang Okay Kadar baru kita Akan kurang dari 100% ha. So let's say katakanlah sekarang ni kita tengah buat pengurangan Yang warna biru saya buat ni pengurangan okay Let's say masa tahun uh, uh, pada bulan Februari Kadar kita berkurang 20% Bukan meningkat 20% So means 100% ni kita akan tolak dengan 20 lah Kita akan dapat 80% Okay So sini akan jadi 80% So kita akan dapat 2000 ha, So kita akan dapat 2000 Sebab 20% tu kan 500% sekarang ni instead of tambah kita tolak ha. Ok So kalau kurang Kita akan 100% tolak kadar tu Kalau bertambah Kita akan ambil 100% Tambah dengan kadar tu Ok jadi yang Jadi kita tackle dekat kadar tu Bukan pada RM Bukan pada 2500 tu Kita tambahkan tu pada kadar tu siap-siap ha. So 120% terus Jadi bila bulan Februari Kita terus darabkan je dengan peratus tu Alright so actually sebenarnya sampai situ je yang saya nak tunjukkan Okay tak apa sebab dah alang-alang kita buat topik belanjawan tunai kan Saya continue je lah sikit 80% daripada anggaran belian setiap bulan adalah kredit ha. Yang ni yang start jawapan kita ni Maksudnya yang kita kena isi dalam belanjawan tunai kita adalah start pada point ni Yang RM3,000 kita buat ni RM3,000 yang kita buat 3000 3900 ni ni belum jawapan lagi ni. Yang ni hanya jalan kerja untuk kita jawab soalan tu. So 3000 ni awak kena asingkan 80% adalah untuk a uh, kredit. 
20% adalah untuk tunai Ok Ok so jap yang ni saya padam Letak penting lah dekat sekarang ni Ok so 80% daripada 3000 Kita akan dapat 2400 So 2400 ni dia akan masuk akaun belum bayar Bukan Belian tapi akaun belum bayar ni adalah masa kita dah jelaskan dia nanti Bukan akaun belum bayar yang sekarang ni Sebab sekarang ni kita hutangkan dia So hutang tak payah masuk dalam belanjawan tunai Okay Kita record masa kita dah bayar dia nanti Bila kita bayar Depends pada tempo kredit So sekarang tempo kredit kita Adalah sebulan ha, Perniagaan menetapkan tempo kredit selama satu bulan Meaning sekarang memang kita tak payah record lagi Sebab kita belum dapat duit Kita belum keluar duit Tapi bila kita bayar dia bulan depan Time tu yang kita kena record dia dalam kita punya belanjawan tunai Bulan depan Jadi kalau tempoh kredit dia satu bulan Yang bulan Februari ni punya Akan masuk ke dalam akaun belum bayar March ha, Okay ha, Saya tulis besar-besar Sebab sekarang tak payah record Bulan depan dia akan jadi pembayaran ha, Dia akan jadi pembayaran untuk akaun belum bayar kita Okay so dia akan masuk akaun belum bayar March. Tapi akaun belum bayar ni adalah bahagian uh, Pembayaran hutang tau ha, Sekarang ni adalah masa kita bayar dia nanti Dan lagi 20% daripada 3000 tu Which is 600% yang ni memang akan jadi belian kita sekarang ha, Belian pada bulan Februari Sebab masa time ni memang duit tu dah berlaku Kita dah keluar duit untuk beli barang okay? So hanya belian tunai 20% tu je yang jadi belian untuk Februari ha, Sebab ni actually merujuk kepada belian tunai Kalau tak payah tulis belian tunai pun tak apa Tulis belian je pun tak uh, ok dah okay, Tapi actually yang kita masuk dalam bulan Februari ni Hanya bahagian uh, tunai tu je Part ni yang penting ni 2400 dengan 600 ni yang ni yang da, yang sebab apa? Sebab yang ni yang kita akan masukkan dalam belanjawan tunai kita. Ha, jadi bahagian lain-lain tu yang nak nak tiba kepada dua mau ni, kita jangan buang masa dia lama sangat. Ha, sebab awak buat yang tu pun kalau yang ni salah klasifikasi, awak tak asingkan yang kau belum bayar dengan belian ni, still no point juga, still tak dapat markah. So baik kita fikir betul-betul masa bahagian yang penting ni ha, Sebab kita tengah buat account yang sekarang ni Kita dalam accounting Klasifikasi tu penting Salah klasifikasi Out lah Kira salah lah Sebab saya ada pelajar saya yang daripada Tahun-tahun sebelum ni kan yang buat percubaan Yang tanya kenapa saya rasa saya buat dah ok Jalan kerja banyak macam-macam Tapi langsung tak dapat makan kosong Macam terkejut dia tengok belanjawan tunai yang dia buat Bukan nak kata topik belanjawan tunai je Apa-apalah yang ada penyata kewangan ke kan Kenapa salah Kenapa uh, langsung cikgu tak bagi markah langsung Kosong kan Sebab apa? Sebab kalau kita dah salah klasifikasi Memang dia adalah kesilapan perikawanan ha, Prinsip tu dah salah ha, Dah memang Yang senang kata tak boleh dimaafkan lah Tak dapat markah kat situ Okay, sebab tu kita punya energi kita Fokus fikir mendalam adalah pada bahagian accounting Perakaunan tu Adakah dia urus niaga kredit Atau urus niaga tunai Dia masuk akaun belum bayar ke belian uh, Okay, debit ke kredit uh, Kalau kita kena buat ledger katakan Okay, so part tu penting lagi Jadi jangan fokus terlalu lama pada kiraan-kiraan yang ekstra ni Walaupun kiraan tu setiap penting Sebab kita setiap kena betul 3, 000, maksudnya nak dapat 3,000 tu kena betul lah ha, Tapi kita cari jalan yang lebih efisien Yang lebih ringkas Kalau kita boleh buat benda tu ringkas Guna konsep matematik yang kita dah faham Dan gunalah konsep matematik tu Okay Alright so itu saja video saya hari ni ha, Ringkas je So jumpa lagi dalam video akan datang Kita akan cuba tengok soalan panjang Okay Alright so tu je bye